আসসালামাইকুম কয়েকদিন আগে এক্সেল এর এ টু জেড একটা ভিডিও শুরু করেছিলাম আশা করেছিলাম যারা অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স প্রফেশনালস এবং যারা বিবিএম বি শেষ করে কর্মক্ষেত্রে আসবেন তাদের জন্য একদম ভেরি বেসিক থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আগাবো ওই ভিডিওটা অনেকে দেখেছেন প্রশংসা করেছেন কয়েকজনের কমেন্ট ছিল পার্সোনালি যে আরো একটু শুরুর থেকে যেহেতু এ টু জেড বলছি অতএব আর একটু অ্যানাটমি অফ এক্সেল অর্থাৎ এক্সেলের ওভারঅল ফিচারগুলো সম্পর্কে একটু পরিচয় করবার করিয়ে দেবার জন্য রিকোয়েস্ট ছিল সেজন্য আজকের ভিডিও এক্সেল ফর বিগেনার্স এ টু জেড অফ এক্সেল এটা পার্ট ওয়ান পার্ট টু থাকবে আমরা ধরে নিতে পারি যে দিস ইজ আওয়ার পার্ট ওয়ান ওই আগেরটাও দেখবেন আগেরটাও ঠিক আছে বাট এটা দিস ইজ দা মানে পার্ট ওয়ান এটাই হচ্ছে প্রথম পার্ট ওয়ান শুরু এরপর থেকে আমরা এইখান থেকে কন্টিনিউ করব সো আমরা যদি দেখি যে আসলে এক্সেল করতে গেলে অ্যানাটমি অফ এক্সেল লাগে অর্থাৎ আপনি এক্সেলের একটা অ্যানাটমি আপনাকে জানতে হবে জানতে গেলে এখন আপনার কোশ্চেন আসতে পারে যে আমি কোন ভার্সনে এক্সেল করব আপনি যে শিখাচ্ছেন আপনি যে দেখাচ্ছেন সো এটি আসলে কোন কোন আপনার হচ্ছে যে ভার্সন নিয়ে আপনি কথা বলবেন বেসিকলি টু থাউজেন্ড অথবা টু থাউজেন্ড টেন থার্টিন সিক্সটিন যে আছে বিজনেস এক্সেলের যে পার্টটা আছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে আপনার থ্রি সিক্সটি বল এক্সেলের সেটি হোক ইভেন টু এরপর টোয়েন্টি ফাইভ আসবে হয়তো সেভেন টোয়েন্টি সেভেন আসবে থার্টি আসবে হোয়াট অ্যাভার দ্য কেস সবগুলো এক্সেল কিন্তু একই কাজ করবে এই ফর্মুলাটাই যে এটা আমি শিখাচ্ছি এখন যে শিখাবো এটি একই কাজ করবে এখন দেখুন আমি যখন প্রথম একটা এক্সেল শিট আপনারা খুলেন তখন আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে একটা শিট থাকে মিনিমাম একটা শিট থাকে এই যে শিট ওয়ান যেটি ছিল পরবর্তীকালে আমি ক্রিয়েট করেছি এরকম করে এরকম করে শিট টু ক্রিয়েট করেছি এখন শিট ফোর হয়ে গেল ঠিক আছে আমি ফোর শিট ফোরটাকে আর একটু সরিয়ে এনে শেট থ্রির পাশে রাখলাম ঠিক আছে এই পাশে রাখলাম সো এই যে শিট ওয়ানটা নিয়েছিলাম পরবর্তীকালে টু থ্রি ফোর এরকম করে ক্রিয়েট করা যায় যে শিট ফাইভ হয়ে গেল ঠিক আছে সো এভাবে করে আমরা চাইলে ক্রিয়েট করতে পারি তো যাই হোক এখন যেটা বলছিলাম তাহলে আমি যখন শুরু করি তখন এই যে একটা শিট নিলাম ওপেন একটা শিট লাইক এরকম ছিল জিনিসটা এরকম একটা শিট ছিল এই শিটটাকে আমরা বলবো কি এটাকে বলবো আমরা একটা স্প্রেড শিট হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো একটা স্প্রেড শিট হ্যাঁ অথবা আমরা এটাকে ওয়ার্কশিটও বলতে পারি হুম অথবা একটা শিটও বলতে পারি অর্থাৎ এই যে জিনিসটা আমরা দেখছি এইগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে এগুলোকে আমরা কি বলি আমরা বলি হচ্ছে ওয়ার্কশিট শিট বা স্প্রেড শিট তাহলে আমরা বুঝলাম যে এইগুলোকে আমরা শিট ওয়ার্কশিট বা স্প্রেড শিট বলছি তাহলে এই যে খুলছে আমি নতুন নতুন করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে চার পাঁচ ছয় এগুলো সব চলে আসলো সো এটা যে চলে আসলো এটার তাহলে এটাকে আমরা ওভারঅল একসাথে কি বলবো একসাথে এইগুলো কি বলবো যত রকম শিট তৈরি হবে সব শিট গুলোকে আমরা একসাথে যদি বলি সেগুলোকে বলবো একটা ওয়ার্ক বুক তাহলে আমরা জানতে পারলাম এটাকে বলছি আমরা ওয়ার্ক বুক সো আশা করি এখন থেকে আপনাদের সমস্যা হবে না আমরা এটাকে বলবো ওয়ার্ক বুক অর্থাৎ এই যে টোটাল শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি শিট ফোর শিট ফাইভ শিট সিক্স এগুলো কি ইন্ডিভিজুয়াল একটা শিট অথবা ওয়ার্কশিট অথবা স্প্রেড শিট বলা হয় আর এই টোটাল এক থেকে এরকম যতগুলো হয় এইগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি নাম আমরা এইগুলোকে বলতে পারি হচ্ছে ওয়ার্ক বুক তাহলে আমরা এটা ক্লিয়ারলি বুঝলাম আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা প্রয়োজনে দেখবেন এখন এই যে এই যে জিনিসটা সিলেক্ট করছি আমি এ সিলেক্ট করলাম এখানে একদম নিচে পর্যন্ত যাওয়া যাবে এইটাকে বলা হয় কলাম সো কলাম এ সিলেক্ট করতে পারি বি সি ডি এটা আর এগুলোকে বলা হয় রো এই যে সিলেক্ট করলাম রো হ্যাঁ এগুলোকে বলা হচ্ছে রো এখন দেখুন যে আমি এই যে রো অথবা কলম যে সিলেক্ট করছি এই রো আর কলম যে সিলেক্ট করি এটাকে বলা হয় রো কলাম এগুলো বলা হয় রো আর কলাম এবং রো অর্থাৎ এই যে একটা ইন্টারসেক করলো এটা যে কলাম আর এইট রো এটাকে ইন্টারসেক করলো এই ইন্টারসেকটাকে আমরা বলবো কি এই ইন্টারসেকটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলতে পারি বলেন তো এটাকে আমরা বলতে পারবো সেল সো এটাকে বলা হচ্ছে সেল এটাকে আমরা বলছি তো এই জে এইট একটা সেল এরকম প্রায় আপনার এরকম প্রায় কত সেল আছে আমরা জানি বলেন তো এরকম কত সেল আছে আমরা এরকম অন্তত আহ সতেরো বিলিয়ন এর উপরে সতেরো বিলিয়নের উপরে সেল আছে বলে আমরা জানি তাহলে আমরা কি দেখলাম যে আমরা 
সতেরো বিলিয়নের উপরে সেল আছে আমরা বলতে পারলাম এখন থেকে আমরা বলতে পারবো যে সতেরো বিলিয়নের উপরে আমাদের কি আছে আমাদের হচ্ছে সেল আছে আমরা এটা জানলাম তাহলে আমরা শীত জানতে পারলাম ওয়ার্কশিট স্প্রেডশিট এবং এই সবগুলোকে মিলে একটা ওয়ার্ক বুক বলা হয় এটি আমরা জানলাম ওয়ার্ক বুক কলাম চিললাম রো চিললাম এবং কলাম এবং রোর প্রত্যেকটা ইন্টারসেক্ট করে এরকম একটা সেল আসে এরকম সেল আসে এক্সেলে কত সতেরো বিলিয়নের উপরে এখন আর একটা জিনিস এটা দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমরা বলছি এটাকে যে আমরা এটাই কি বলতে পারি আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে রেঞ্জ রেঞ্জ কাকে বলে তো রেঞ্জটা যদি আমরা দেখি যে রেঞ্জ কাকে বলে এই রেঞ্জটাকে আমি ডিফারেন্ট কালার করে দিচ্ছি সো দ্যাট আপনারা এটা বুঝতে পারেন রেঞ্জ এই রেঞ্জকে কি বলা হচ্ছে এই রেঞ্জ কাকে বলা হয় রেঞ্জটা বলা হয় হচ্ছে লেটসে আমি এই সেলটাকে কি বলছি ই ইলেভেন কেন ই ইলেভেন দেখেন এইখান থেকে কলাম ই আর রো হচ্ছে টেন সো এটা হবে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ই টেন এটা হবে ই টেন शुरू कर रेज और रेज ट नाम नाम रेज टू की रेज टू जे फिफ्टीन रेज तरह जे फिफ्टीन क्या बोल बुझे दीची से এই যে আমি টানলাম দেখেন খেয়াল করেন এই যে আমি টানলাম যদি এটাকে আমি খুব একটা হালকা কালার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি যদি এটা আমি যে টানলাম সিলেক্ট করলাম এই জায়গাটা সেই জায়গাটার আপার টপে আছে হচ্ছে আমার আপার টপে কি আছে ই টেন আপার টপে আছে ই টেন হচ্ছে সেল আর লোয়ার মানে লোয়ার আপার আপার টেন আপার লেফট আপার লেফটে আছে ই টেন আর আপনার হচ্ছে লোয়ার রাইটে আছে হচ্ছে কি লোয়ার রাইটে আছে আমাদের হচ্ছে জে ফিফটিন সো এই যে টোটাল সিলেকশন এই ডেটা সিলেকশনকে আমরা বলবো রেঞ্জ সিলেকশন আর রেঞ্জটার নাম হবে হচ্ছে ই টেন আর হচ্ছে টু জে ফিফটিন এটাকে বলা হচ্ছে রেঞ্জ সো আমরা রেঞ্জও জানতে পারলাম সো সিম্পল আমি এখানে যে জিনিসগুলো বললাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আসুন আমরা যে এখানে একটা এক্সেলের এই যে এক একটা ট্যাব এইটাকে বলে ট্যাব এই যে আমি এটা করলাম হোম হোম একটা ট্যাব এই যে হোম হোম একটা ট্যাব এই যে হোম ইনসার ড্র পেজ লেআউট ফর্মুলা এইগুলোকে বলা হয় ট্যাব ট্যাবের নিচে এই অংশটাকে এই যে এই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে রিবন এইগুলোকে বলা হয় রিবন সো ট্যাব বলা হয় কোনটাকে আমরা জানি ট্যাব বলা হয় হচ্ছে কোনটাকে ট্যাব বলা হয় হচ্ছে এই যে হোম ইনসার ড্র नीचे रिबन सो रिबन बुजते हट इज रिबन बुजते रिबन का रिबन बुजल তারপরে হচ্ছে এইখানে খেয়াল করবেন রিবনের ভিতরে দুটো দুটো ছোট ছোট দাগ দেওয়া আছে আমি যদি আর একটু বড় করে আপনাদেরকে দেখাই হ্যাঁ এই যে এখানে আমরা জুম 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 আউট করলাম জুম ইন করা যায় জুম আউট করা যায় সো আমি এখানে কি করলাম দেখেন এই যে দেখেন এখানে একটা দাগ আছে এখানে একটা দাগ আছে এই একটাকে একটা গ্রুপ বলা হয় এটা একটা গ্রুপ ঠিক আছে দিস ইজ এই এটা একটা গ্রুপ ঠিক আছে এটা একটা গ্রুপ সো এইটা একটা গ্রুপ এই যে এখানে এটা একটা গ্রুপ এই গ্রুপের ভিতরে কি আছে পেস্ট যখন কোনো ডেটা কপি করি আমি পেস্ট করতে পারবো এখান থেকে আপনার কাট করতে পারবো এই সব এই যে এটাকে নাম হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড এটা হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড গ্রুপ এটা হচ্ছে ফন গ্রুপ ফন গ্রুপ এটাকে বলে অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপ এটা বলে নাম্বার গ্রুপ এখন এখানে আর একটা বিষয় আছে যখন আপনি একটা গ্রুপের ভিতরে আর একটু বড় করে দেখাই সেটি হচ্ছে একটা গ্রুপের ভিতরে যখন আপনি ফুল ইয়ে করতে পারছেন না তখন আপনি এইখানে আবার এই যে লঞ্চ বাটন আছে অথবা ডায়লগ বক্স মানে একটা গ্রুপের মধ্যে সবকিছু আপনি আনতে পারেন তখন এই যে ক্লিক করে কিন্তু আর একটা নতুন ওপেন করলেন এই যে সেল ফরমেট অর্থাৎ এই 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 গ্রুপটাকে বলা হচ্ছে এইটাকে এই গ্রুপটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপের ভিতরে অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপের ভিতরে কি কি আছে এখানে এই যে অ্যালাইনমেন্ট আছে আমি যে কোনো লেখার আপনার মিডল নিতে পারি যদি আমি এভাবে রাখি দেখেন খেয়াল করেন এটা এখন মিডলে আছে আমি এটা উপরে নিচে নিতে পারি উপরে নিতে পারি এই যে কাজগুলো করা হয় এইটা একটা পার্ট 
তারপরে আমি রাইট অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন মার্চ করতে পারি আমি দুইটা রোকে দুইটা পাশাপাশি রোকে মার্চ করে দিতে পারি সো এই ধরনের কাজগুলো যেটা করা হয় সেটাকে বলা হয় এই এইটাকে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টের সমস্ত ফাংশনগুলো সমস্ত কাজগুলো একটা গ্রুপে হয়নি এখানে এক্সট্রা একটা জিনিস আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে আমরা কি কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে আপনার লাঞ্চ বাটন অথবা ডায়লগ বক্স লঞ্চার সেইখান থেকে আমরা এডিশনাল এইগুলোকে ইনকর্পোরেট করি সবগুলো নাই দেখবেন যে এই গ্রুপটাতে আছে এই গ্রুপটাতে আছে এই গ্রুপটা আছে এই গ্রুপে নাই স্টাইল গ্রুপে নাই সেল গ্রুপে নাই এন্ডিং গ্রুপে নাই এখানে আবার আছে ক্লিপ বোর্ড গ্রুপে এখানে আছে দেখবেন আপনি আপনার এখানে পেস্ট অল ক্লিয়ার অল এই অপশন গুলো এখানে আছে ঠিক আছে সো এটাকে বলা হয় লঞ্চ বাটন এখানে আমরা স্কল বার এরা খুব সহজ আমি জানি যে এখানে আমরা এইভাবে নিচে যেতে পারবো উপরে যেতে পারবো একদম টপ এন্ড আর এই যে ইয়ে আছে আপনার এই হরিজেন্টাল একটা স্ক্রল বার আছে এই যে ডানে বাবে নেওয়া যায় এটা আমরা দেখতে পেলাম এটা আছে আমরা জানি সো এটা আমরা দেখতে পেলাম এরপরে আমরা আর একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের জুম ইন জিম আউট বললাম এই যে ছোট করে ফেলন যায় এবং জুম আউট করা যায় এই জুম ইন জুম আউটটাও ইজিলি কাজ করা যায় এর বাইরে এখানে খেয়াল করবেন নর্মালি আমরা একটা স্প্রেডশিট বা আমরা একটা যখন এক্সেল একটা স্প্রেডশিট দেখি নর্মালি আমরা কিন্তু এভাবেই দেখি এটাকে একটা বড় করে নিতে পারি কিন্তু এভাবেই দেখি বাট অনেক সময় পেজ এক একটা এক্সেল শিট যখন প্রিন্ট করবেন পেজ ভিউটা কিরকম হবে এভাবে দেখতে পারেন অথবা আপনি এভাবে করে একটা অংশ আলাদা করে দেখতে পারেন যে এটা কোন অংশটা সেটাকে যেমন ধরেন আমি ওই সিটে ওই ইয়েটাই যাই আমরা এখানে যদি যাই আপনারা খেয়াল করবেন এখানে আমরা ওই যে পেজ ব্রেক আপ করলাম পেজে আর একটা কি কাজ করা যায় আমরা এখানে হচ্ছে যে আলাদা হবে একটা অংশকে দেখতে পারি এই অংশটাকে আমরা আর মূলত আমাদের স্প্রেডশিটে এভাবে দেখি সো এটাকে বলা হয় হচ্ছে পেজ ব্রেক আপ এন্ড পেজ লে আউট ভিউ এটা হচ্ছে ব্রেক আপ এই যে এটাকে ব্রেক আপ ভিউ যেটুকু আপনি লিখছেন ছুটো সেটাকেই দেখলেন ব্রেক আপটা আলাদা করে দেখলেন যে এটা প্রিন্টে আসবে কিনা এটা ব্রেক আপ ভিউ বলে এটা হচ্ছে আপনার পেজ ভিউ মানে পেজ পেজ দেখা যাবে ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে পেজ ওয়ান পেজ টু হ্যাঁ হেডার ফুটার লেখা যাবে এভাবে করা যায় আর আমরা যেভাবে দেখি এটাই হচ্ছে এক্সেল এর নর্মাল আমরা দেখি আচ্ছা এছাড়াও আরো কয়েকটা জিনিস আছে যেমন এইটাকে আমরা নেম বক্স বলি দেখবেন এই যে নেম এইখানে এই যে আমি এই যে ধরেন এইটাকে আমি যখন সিলেক্ট করলাম এটা হচ্ছে এ ফোর মানে হচ্ছে এখানে চার নম্বর আমি যদি উপর থেকে আসি আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে আমি এটাকে যদি ডিলিট করি তাহলে এটা হবে এক নম্বর তাহলে এক নম্বর ট্যাপ এই 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 সেলটাকে আমরা যদি বলি এ ফোর এটা হচ্ছে এ থ্রি এটা হচ্ছে বি টু এই যে সেলটা যেখানে দেখায় এই জায়গাটার নাম হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপনার নেম বক্স এটাকে বলা হয় নেম বক্স ঠিক আছে সো এটাকে বলা হয় নেম বক্স এই যে ধরলাম দেখেন নেম বক্স লেখা আসছে এরপর এই এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ফর্মুলা বার এখানে ফর্মুলা লেখে ফর্মুলা আমরা দেখবো আমরা আগের ক্লাসেও দেখেছিলাম ফর্মুলা বার দেখবো আর উপরে একদম টপে একটা এটা কাস্টমাইজ করা যায় এখানে এ দেখেন এখানে এই যে সেভ করা আন্ডু করা রিডু করা ক্লোজ করা হ্যাঁ আপনার এই যে ক্লোজ করা সাইন ইন করা এই যে ইয়েটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটাকে কাস্টমাইজ করে অনেক কিছু নতুন করে আনা যায় আমরা দেখবো আস্তে আস্তে করে যে কেউ আনবো এই জিনিসগুলো আমরা দেখব এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সো আজকে প্রথম মানে যেহেতু বলছিলাম যে একদম শুরুর থেকে দেখাবো সো সেই অর্থে একদম এক্সেল ফর দ্য বিগেনার্স এ টু জেড যে ভিডিওটা বানানোর চেষ্টা করছিলাম খুব ছোট ছোট ভিডিও বানাতে চাচ্ছি আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে কন্টিনিউ করবেন আমি এভাবে করে করে একদম ফান্ডামেন্টাল কিছু ডিসকাস করব আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফর্মুলা বিভিন্ন ফাংশনের পরিচিতি থাকবেই সো থ্যাংক ইউ বিং উইথ মি আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার